കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മോളിയാണ് ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കപ്പയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയുള്ള ഫിഷ് മോളിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കേരയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ എരിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഒരിടത്തരം വലിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ എട്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന ഒത്തിരി പൗഡർ ആക്കിയിട്ടില്ല തരേരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാരങ്ങ നീര് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വിനാഗിരിയാണെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എരിക്ക് അനുസരിച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏലയ്ക്കയുടെ തരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നമുക്ക് തോടോടുകൂടി തന്നെ ഏലയ്ക്ക എടുക്കാം എൻ്റെ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനായിരുന്നു അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട വേണം പിന്നെ രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നാം പാല് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിക്കുള്ള പാലായത് ഈ പിന്നെ രണ്ടാം പാൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാത്രമോ നമുക്കെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുപ്പ് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ആ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ മീൻ നമുക്ക് കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ല തീയിൽ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും പാകമായിട്ടുണ്ട് പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുന്ന ആകണ്ട അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിന് കോരി മാറ്റാം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കഷ്ണങ്ങളൂടെ വറുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കാവേ അപ്പോൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ അതേ പാൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇത് നിന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഴന്ന് വരട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാലക്കൂട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇടാം സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ടില്ല നമ്മളിത് മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സവാള ഇട്ടിട്ടൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളേ ഒന്ന് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെ അതുകൂടെ വന്നിട്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വരട്ടെ ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകണ്ട ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊ
ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ പതിയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൊടിയാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് വിതറി കൊടുക്കാവേ ഇളക്കണ്ട ഞാൻ തവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേഗട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂടി ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇളക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവട്ടെ അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ്ടോ ഇത് ഈ നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പുളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നാരങ്ങാനീരാണ് നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാരങ്ങാനീരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനീഗറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് കയറി വന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നിർത്തി കൊടുക്കാം ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അല്പ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളത് അത് കാണണം അപ്പോൾ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുരുമുളകൊടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ആയാലും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതാണ് നമ്മളിതെല്ലാം പാകമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അടപ്പെന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി നല്ല കുറുകിയ നല്ല അടിപ്പൊളി ഫിഷ് മോളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു